我叫麦克，是名坦克车长。此时正驾驶着我心爱的酋长 M K 六型重型坦克向敌阵杀去。之所以选择这辆坦克，主要是因为它的名字带有 M K， 让其看起来比较亲切。当然，这并不意味着它是我的最爱。比如这辆叉 D 六二五 T， 我也非常喜欢。虽然它的吨位只属于中型，但是作为支援型坦克，它的五发火力持续性足能给敌人带来意外的惊吓。这种不到三秒的设计间隔，能让我们在战斗中保持足够的信心。只不过这次敌人异常强大，我这位同伙也被远程火炮锁定，正在急速后退。然而，为时已晚，他就这样牺牲在了我身边不足三米之处，把这战场的残酷体现得淋漓尽致。所以，我心中发狠是要为他复仇雪恨，拼着挨了一炮，我轰然打出，将其生生打爆。只是我也身受重创，被偷偷潜行过来的一台通向坦克捡了便宜，所以他只能暂时休整，无法为我继续作战了。好在这台幺幺三 BO 也是我的最爱之一。它这满身的京剧元素让我深深的迷恋其中。作为一台突破型重型坦克，其各方面的数据都比较优秀，驾驶它作战我也很有信心。然而世事无常，我们途经一条小路时遭遇埋伏，队友被一炮轰杀。我迅速向前与对方展开缠斗，却被直接轰至空穴。这名对手战斗经验异常丰富，幸好丝血反杀也是我隐藏的绝技之一。我故意卖了个破绽，让其以为我在逃离，而炮口却早已提前预瞄。丝血反杀，一炮轰杀。所以，想玩好坦克世界，你就得学会用脑子。摁、嗯、不好，大事不妙。我完了。所以，我最爱的这台幺三 BO 就这样也去了修理厂。因此，如你所见，这台酋长 MK 六型实际上是我的第三所爱。它拥有高达一千零八十一的火力数据，但是其防护少了，机动性也有所不足，所以玩这种坦克更得用点脑子。我谨慎的贴着崖壁前行，时刻关注着周边的风吹草动。这张地图是我的最爱，有山有水，风景秀美，让人的心情也不由得好了许多。只是这密林深处，却不知道有多少伏地魔正在虎视眈眈。现在大家知道我要做什么吗？我准备找一条路，悄悄绕到前面这个小可爱身后去。不过我怎么被发现了呢？不管了，两枪相遇，勇者胜，冲！就要遭遇了。我们呼唤一炮，双方半斤八两，很可惜被他提前发现，没有偷袭成功，否则打他后部有可能一炮封杀。来吧，我准备好了，再换一炮。糟糕，他竟然直接顶了上来。哦，我明白了，他眼看我队友残血，想去捡便宜，下得美。真该死，还是没有打到要害上，但是我感觉他怕了，他正在急速后退，而我血多，我不怕他。哎，装弹太慢了，改天我得炒掉这名装填手才耽误事儿。装弹完成，哎，他貌似掉沟里了。此等良机，我岂能放过？以最快的速度顶了上去，他的发动机泡在水里，浮出片刻将失去战力。哦，天哪，可怜的家伙，我都有些不忍心打他了。瞧，他越陷越深，连炮塔都陷进去了。最终，他自爆起火，死的甚是憋屈。我敬他是条汉子，为了不给我分数，宁愿自己淹死自己。很快，在一条钉子路口，我再次发现敌人，虽被点亮，但我无所畏惧。我在等他发炮，等他的换弹时间，就是现在。一炮轰炸，继续前行。一道漂亮的抛物线划过天际，我瞬间明了，右侧有一台自行火炮。就是他了，这种坦克馅儿大皮薄是最完美的猎物。哇，这种一炮轰炸的快感实在是让人流连忘返。我想，这可能也是这款游戏最独特的魅力所在吧。此时，整个战场上只剩下一名对手，他很有可能就在前方，所以我已经不需要继续隐藏，力争把这最后一分收入囊中。什么？不好，我中弹了！该死，对方竟然躲在一个我们都未曾想到的地方。锁定了，开炮！该死，这差一点，但我弹药价受损，只能被迫接受现实。这不得不让人佩服，他真的是一个隐匿高手。最终，在我放三辆坦克的围堵下，也没有成功找到他。就这样，我们赢得了这一场并不算特别完美的比赛。